गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस वी रीड टू पार्ट्स ऑफ लेसन टू इन प्रीवियस वीडियोस नाउ वी रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन इन दिस वीडियो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सम स्कूल्स चिल्ड्रेन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडी क्राफ्ट द आर्टिकल्स इन एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री स्कूल के कुछ बच्चे हैंडी क्राफ्ट मीन्स हाथ से बनी हुई हस्तकला से बनी हुई चीज़ों को देखने के लिए जो एग्जीबिशन लगाई गई थी वहाँ जाते हैं द आर्टिकल्स इन एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री जो आर्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट किए गए थे एग्जीबिशन में लगाए गए थे वो कंट्री के अलग अलग जगहों से लेके लगाए गए थे मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड मोना एक बैग उठाती है और आश्चर्य से कहती है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग ये कितना सुंदर हैंड बैग है यस इट इज़ मेड फ्राम ज्यूटी द टीचर से टीचर ने बताया कि ये मेड ये मेड फ्राम जूट है मतलब जूट से बना हुआ है डू यू सी दोज बास्केट्स लैम्प सेट्स एंड चेयर्स क्या तुमने वो बास स्केट लैम्प सेट और चेयर्स देखी हैं दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बोज वो केन्स और बैम्बोज के ट्री से बनाई गई हैं इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बो ग्रोज इन प्लेंटी ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया के एरियाज हैं वहाँ पे बैम्बो की ट्रीज ज़्यादा मात्रा में उगाए ग्रो किए जाते हैं जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी आ सिल्क स्कार्व जैसी एक सिल्क स्कार्फ को देख के बहुत एक्साइटेड होती है सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ की ये स्कार्फ देखो द टीचर एक्सप्लेन डैट सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म डैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज टीचर उसे बताते हैं कि सिल्क जो है वो हमें सिल्क के कीड़े से मिलती है जो कि मलबरी ट्रीज पे पाले जाते हैं ब्रेड मीन्स पाले जाते हैं द चिल्ड्रेन अंडर स्टूडेंट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बच्चे ये समझ जाते हैं कि प्लांट्स हमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं डैट वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोसफेयर हाइड्रोसफेयर एंड एटमोसफेयर डैट वी कॉल बायोसफेयर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के हमारी अर्थ के एक पतले एक नैरो जोन में हैं एग्जिस्ट हैं जिस जो कि लिथोसफेयर हाइड्रोसफेयर एटमोसफेयर से मिल बना है जिसको हम बायोस्फेयर कहते हैं इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल बायोस्फे इन बायोस्फेयर में लिविंग बींग्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड इंटर डिपेंडेंट और एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं फॉर सर्वाइवल अपनी आपको सर्वाइव करने के लिए जीवित रखने के लिए दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इको सिस्टम और ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो इको सिस्टम कहलाता है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और वेलेबल रिसोर्स वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक बहुत कीमती रिसोर्स है प्लांट्स प्रोवाइडर्स विथ टिम्बर प्लांट्स हमें टिम्बल्स मीन्स लकड़ी प्रोवाइड कराता है गिफ्ट सेल्टर टू एनिमल्स और एनिमल्स को रहने की जगह प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूस ऑक्सीजन भी ब्रीत जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने में लेते हैं वो देता है प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है इसलिए हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी हेल्पफुल होता है एक्ट एज सेल्टर बेल्ट सेल्टर बेल्ट का भी वर्क करता है हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव्स एस फ्रूट्स अंडरग्राउंड वाटर को कम करने में भी हेल्प करता है फ्रूट्स नट्स लेटेक्स टार्पेंटाइन ऑयल तार्पिन का तेल गम मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर डैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज और साथ ही में ये सारी चीज़ें भी देता है पेपर भी देता है जो हमारी स्टडी के लिए इसेंशियल है देर आर इनमेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन एड सम मोर यहाँ पे प्लांट्स के अनगिनत जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते इतने यूज़ हैं जिसमें हम लोग अभी यहाँ पे कुछ बताए गए हैं और कुछ हम लोग और भी एड कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स वाइल्ड लाइफ में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं एनिमल्स को बर्ड्स को इंसेक्ट्स को और एक्वेटिक लाइफ को भी जो पानी में रहते हैं दे प्रोवाइड एस मिल्क मीट्स हाइट्स एंड वूल्स ये हमें मिल्क मीट हाइट्स मीन्स स्किन और वूल भी प्रोवाइड कराते हैं इंसेक्ट लाइफ बीस प्रोवाइड एस हनी हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लॉर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इको सिस्टम जो बीज बी है हनी बी वो हमें हनी प्रोवाइड कराती है
साथ ही साथ ही में फ्लावर्स के पॉलिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले और साथ में इको में डिकम्पोजर का रोल प्ले करने में भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल है द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल बर्ड्स जो हैं वो कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं और साथ ही में डिकम्पोजर का भी वर्क करती हैं वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज आ स्केवेंजर एंड कंसिडर अ विटाल क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट वल्चर जो थे वो मरे हुए जीवों के बॉडीज़ को खाते थे और हमारी सोसाइटी को साफ रखने का कार्य करते थे जिससे और साथ ही ये हमारे वातावरण को इन्वायरमेंट को भी बहुत साफ रखते थे सो एनिमल्स बिग और इस्माल एंड सो इंट्रीगल टू मेंटेन बैलेंस इन द इको सिस्टम इसलिए चाहे कोई बड़ा या छोटा एनिमल्स हो वो हमारे इको सिस्टम को इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में उसको बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होता है दिया है डू यू नो वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर इसकेवेंजिंग लाइव स्टॉक ट्रीटेड With डिक्लोफेनेस and a पेन किलर डेट इज सिमिलर टू एस्पेरिन और इब्यू प्रोफेन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वल्चर्स पाए जाते थे वो किडनी खराब हो जाने के कारण मर गए हैं और उनकी किडनी जो खराब हुई है वो जो ह्यूमन्स आज पेन किलर यूज़ करते थे डिक्लोफेनेस एस्पिरिन एवो प्रोफेन ऐसी जो पेन किलर यूज़ करते थे वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती थी और जिस ह्यूमन बॉडीज़ को और ये वल्चर्स खाते थे या एनिमल्स बॉडीज़ को खाते थे जिनमें क्योंकि एनिमल्स के लिए भी कभी कभी हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट था उन्होंने वल्चर्स की किडनीज़ को ख़राब कर दिया और हमारे यहाँ के वल्चर्स की डेथ हो गई और मात्रा बहुत कम हो गई फोर्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइव स्टॉक यूज़ और इसीलिए ऐसी दवाइयों के यूज़ पे बैन लगा दिया गया एंड ब्रेड वल्चर्स इन कैपे कैप्टिविटी और आज के टाइम पे वल्चर्स जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको सुरक्षित किया जा रहा है सेफ किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मतलब वो कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा और किस टाइप से पाई जाती हैं द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रोब्ड एज फॉरेस्ट ग्रास लैंड सर्फ्स एंड टुंड्रा ज़्यादातर वेजिटेशन जो है वर्ल्ड में वो फॉरेस्ट के फॉर्म में ग्रास के फॉर्म में या झाड़ियों और टुंड्रा के फॉर्म में पाई जाती है इन एरियाज of heavy rainfall used trees may thrive जहाँ जिन एरियाज में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बड़े पेड़ों के फॉर्म में फॉर्म में ज़्यादा मात्रा में मात्रा में ट्रीज पाए जाते हैं वहाँ पर बड़े पेड़ उगाते हैं द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबुडेंट वाटर सप्लाईज क्योंकि इन जगहों पर जो वाटर सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस जहाँ जैसे जैसे वाटर में जैसे जैसे हमारे मॉइस्चर की मात्रा कम होती जाती है वैसे वैसे ट्रीज का साइज और उसकी मात्रा भी कम हो जाती है उसके मतलब उतने डेंस उतने घने जंगल और उतने घने तरीके कैसे हमारे यहाँ वेजिटेशन नहीं उग पाती है साइज इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टेड ट्रीज एंड ग्रास ग्रो फॉर्मली द ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड इन द रीजन जिन जगहों पे नॉर्मल मात्रा में बारिश होती है उन जगहों पे छोटे साइज के पेड़ और घास उगती हैं जिससे कि वर्ल्ड में ग्रासलैंड बनते हैं इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल थॉर्नी सर्फ एंड सर्फ स्कर्फ्स ग्रोज और जिन जगहों पे वो पे कम बारिश होती है या ड्राई रीजन्स जो हैं वहाँ पे कटीले झाड़ियाँ और सूखे पेड़ उगते हैं मतलब जो कम पानी में उग सकते हैं इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स और इन जगहों पे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं डीप रूट्स होती हैं एंड लीव्स है थॉर्नी और पत्तियाँ कटीली होती हैं वैक्सी मोम की तरह होती है इससे पानी क्या हो जाए बह जाए ज़्यादा पानी की जरूरत ना पड़े 
सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपरेशन और ये मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट होना कम कर देती हैं टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज टू मॉसेज एंड लिंचेस जो टुंड्रा वेजिटेशन है पोलर रीजन्स पे वहाँ पे मॉस और लाइकेन के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं मॉस और लाइकेन देखने को मिलती है फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासीफाइड एज एवरग्रीन एंड डिसडियस डिपेंडिंग ऑन वेन दे सेड देयर लीव्स फॉरेस्ट को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं एवरग्रीन्स मीन्स जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और डिसडियस मीन्स जो टाइम पे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और ये डिवाइडेशन जो है जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग हैं वो पेड़ों को उनकी पत्तियों के अकॉर्डिंग करते हैं मतलब कुछ पेड़ हैं जो पत्तियां बनाए रखते हैं और कुछ हैं जो गिरा देते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स सिमटेंसली इन एनी रीजन ऑफ द ईयर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो पूरे साल में कभी भी एक साथ अपनी पूरी पत्तियां नहीं गिराते उनकी कुछ पत्तियाँ गिरती जाती कुछ उन पर बनी रहती मतलब पूरा पेड़ में खाली देखने को नहीं मिलता है डेसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रो ट्रांसपरेशन जो मॉइस्चर में कमी होती है होती है उसको रोकने के लिए जो डेसीडियस ट्रीज़ हैं वो हमारे साल में एक बार एक सीज़न में अपनी पूरी पत्तियाँ गिरा देते हैं जैसे अपने यहाँ देखो पत्झड़ का सीज़न आता है तो पेड़ क्या करते हैं पूरी पत्तियाँ उस टाइम पे सारे पेड़ गिरा देते हैं उसके बाद नई पत्तियाँ उनमें आनी शुरू हो जाती हैं इसी तो ये कौन से डेसीडियस ट्रीज़ होते हैं दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासीफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन द डिफरेंट लेटीट्यूड और इन फॉरेस्ट को फिर से अगेन हम लोग ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट के रूप में जो जिस लोकेशन पर वो जिस लेटीट्यूड पर हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं यू हैव लर्न इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लास आप इसके के इनके इन फॉरेस्ट के टाइप्स को उनके डिस्ट्रीब्यूशन को उनमें रहने वाली एनिमल्स लाइफ को प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर टू सेंचुरीज बैक टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जितने हैं देन वर इन वर्ल्ड पूरे विश्व में देन देयर वर टू सेंचुरीज बैक उससे कहीं ज़्यादा लोग पहले की की सेंचुरीज में थे टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्राफ्ट लेकिन जो आज के टाइम पर नंबर्स बढ़ रही है पॉपुलेशन की उन्होंने अपने खाने के लिए फसलों को उगाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर दिया है फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेनिसिंग रेपिडली और आज के टाइम पर जो जंगल है वो बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स और इसलिए बहुत अर्जेंट नीड है इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने की कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम लोग किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ फॉरेस्ट हमारे एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ मींस धन संपदा है जिसको जिससे हम लोग धन संपदा इसलिए कहेंगे क्योंकि फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती हैं उससे हम लोग इकोनॉमिक तरीके से यूज़ करते हैं उसको बेचते हैं उससे बिजनेस कर लेते हैं तो हमारे लिए धन संपदा ही है प्लांट्स गिव सेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इको सिस्टम प्लांट्स जो हैं वो हमें रहने के लिए जगह देते हैं एनिमल्स को रहने के लिए जगह देते हैं और साथ में इको सिस्टम को मैनेज भी करके चलते हैं चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लाइमेट में चेंज होने के कारण और ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण मतलब मनुष्य जो इंटरफेयर करता है उसके कारण एनिमल्स और प्लांट्स के जो नेचुरल रहने की जगहें हैं वो क्या होती जा रही हैं नष्ट होती जा रही हैं मैनी स्पीसीज हैव बिकम वलरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ल्ड ऑफ एक्सटेंसन इसी कारण से बहुत सारी जो स्पीसीज है जन, ए, मतलब प्रजातियां हैं एनिमल्स की वो या तो कुछ तो वलरेबल मीन्स एकदम नष्ट होने के के किनारे पहुंच गई हैं कुछ नष्ट हो चुकी हैं और सम आर वर्ल्ड एक्सटेंस जो आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं और कुछ जातियों को ज़्यादा संकट है
deforestation soil erosion constructional activities forest fires tsunami and landslide are some of the human made and natural factors which together accelerate the process of extinction of these great natural resources दिया डिफॉरेस्टेशन जंगलों को ख़त्म कर देना सॉइल इरोजन होने के कारण कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ मींस जो हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं इन सब के बनने के कारण फॉरेस्ट फायर्स जंगलों में आग लगने के कारण सुनामी के कारण लैंडस्लाइड होने के कारण ऐसे ही कुछ ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि जो कि लगातार ऐसी नेचुरल रिसोर्स के को ख़त्म करने में लुप्त करने में अपना अपना योगदान बढ़ा रहे हैं जिसके कारण से इनका विलुप्त होना तेज़ी से होता जा रहा है वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग डेट रिजल्ट इन अ सार्फ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज आज ये बहुत बड़ी कंसर्न मीन्स चिंता का विषय है कि एक जड़ से ज़्यादा शिकार करने वालों की भी संख्या बढ़ रही है जिससे कि जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की उनमें बहुत कमी आ रही है और शिकार किस लिए किया जा रहा है द एनिमल्स आर पोचेस फॉर कलेक्शन एंड इन इलीगल ट्रेड ऑफ हाइट्स स्किन नेल्स तीस हॉर्नस एज वेल एज फीडर्स और ये जो शिकार है वो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए गैर कानूनी रूप से कलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है जैसे एनिमल्स की स्किन को कलेक्ट करते हैं हाइट्स उनके चमड़े को नेल्स को तीत को हॉर्नस को और यहाँ तक कि उनके जो बर्ड्स हैं उनके फीडर्स मीन्स पंखों को भी कलेक्ट करते हैं सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर लॉन एलिफेंट डियर ब्लैक बक क्रोकोडाइल रेनोसॉस स्लो लियोपार्ड ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक और ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जिनमें टाइगर लॉयन एलिफेंट डियर ब्लैक बक टोकोडाइल रेनोसॉस स्लो लियोपॉड ऑस्ट्रेच और पिकॉक आते हैं दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस इनको हम लोग अवेयरनेस बढ़ा के कंजर्व सुरक्षित कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर ये हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे अक्सर सुनने को मिलता है जंगलों में आग लग गई ऐसी कुछ घटनाएँ दी गई हैं एक्टिविटी है रीड द न्यूज़ आइटम एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया न्यूज़ आइटम्स को पढ़ना है और बताना है कि किस तरीके से जो कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगना स्टार्ट हुई कुड बी कुड इट बी अवॉइडेड क्या इससे बचा जा सकता था नो मोर फॉरेस्ट फायर इज अ थ्रेट टू इंटायर रीजन ऑफ फ्योना एंड फ्लोरा जो फॉरेस्ट है उनके जलने के कारण जो फ्लोरा और फ्योना मीन्स पेड़ पौधे और एनिमल्स थे वो पूरी तरीके से खतरे में आ जाते हैं इट ऑकर्स मेनली ड्यू टू द थ्री रीजन्स और ये सिर्फ तीन कारणों से ही होता है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग इटी मतलब जब आसमान से बिजली लाइटनिंग मीन्स जो आसमान से बिजली गिरती है उसके कारण भी कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है फायर ड्यू टू हीट जनरेट इन द लेटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल और जरूर से ज़्यादा जो गर्मी हो रही है उसके या फिर कभी कभी ह्यूमंस के कारण घास फूस आदि में कहीं से आग पकड़ लेती है उससे भी पूरे जंगल नष्ट हो जाते हैं परपजली कॉज फायर बाई लोकल इनहेबिटेंट्स और कभी कभी लोकल के लोग जंगलों को साफ करने के लिए भी आग लगा देते हैं सम कंट्रोल मीजर्स के इनको आग इन को कैसे रोका जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉज फायर थ्रू एजुकेशन से हम लोग एजुकेशन के थ्रू इस आग को लगने से रोकना सीख सकते हैं प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेट नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इफिशियंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क हम लोग ये जांच कर सकते हैं और पूरी तरीके से निगरानी कर सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिछा सकते हैं जिससे कि आग लगने का जल्दी से जल्दी पता चल सके फिर दिया नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फेयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फेयर रिजर्व बना सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स लैक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द पीसेस रिसोर्स फ्राम डिप्लेसन और 
कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स घाटियाँ बना सकते हैं झीलें बना सकते हैं वेटलैंड्स बना सकते हैं जिससे कि हम इस नेचुरल रिसोर्स में होने वाली कमी को रोक सकें देयर इज़ अ बैलेंस इन इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हम लोगों ने इस डिस्ट्रीब्यूशन में स्पीसीज में होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन को में होने वाली कमी को कम ना किया तो पर्यावरण में संतुलन नहीं बना रहेगा इसलिए हमें पर्यावरण में बनाए संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसी कमियों को ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली कमी है उसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटीज इस सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्ब द नेचुरल इनहेबिटेट ऑफ मैनी स्पेसीज कई जगहों पर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी नेचुरल हैबिट इस पे जो मैनी बहुत सारी प्रजातियां हैं उनके रहने की जगहें डिस्टर्ब हो रही हैं ड्यू टू इनडिसक्रिमिनेटेड किलिंग्स मतलब गैरकानूनी तरीके से एनिमल्स को मार देना सेवरल बर्ड्स कुछ पक्षियों को मार देना एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्शन जिससे कि एनिमल्स या तो विलुप्त होते जा रहे हैं और आर एन वर्ड ऑफ एक्सटेंशन या फिर विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ चालू किए गए हैं गवर्नमेंट और कम्युनिटी की तरफ से जिनमें वन महोत्सव वन महोत्सव जैसे या सोशल फॉरेस्ट्री जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज फॉर वर्ड बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचुरल नेचर कैंपस सो डेट दे अप्रोप्रिएट द इनहेबिटेट ऑफ वेरिड स्पेसीज स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं वो अक्सर ऐसे ही पक्षियों को देखने के लिए नेचुरल कैंपों में जाते हैं और जहाँ पे ये अलग अलग तरीके की स्पीसीज रहती हैं मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज डिक्लेयरिंग डेट द ट्रेड्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि एनिमल्स को और बर्ड्स को मारने मार कर जो बिजनेस किया जा रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल है इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉन्स टाइगर्स डियर्स एंड इंडियन बस्टर्स एंड पीकॉक्स एंड हैव बीन बैंड और इंडिया में भी लॉन्स टाइगर डियर और बस्टर्स जो बारह सिंघा होते हैं काले हिरन होते हैं वो और पीकॉक के मारने पे बैन लगा दिया गया है क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है एज इंटरनेशनल कन्वेंसन सिटीज़ हैज़ बीन इस्टेब्लिश डेट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इंटरनेशनल एक संस्था है सिटीज द सिटीज का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइड फ्लोरा एंड फोना मीन्स जो ये संस्था है ये इस्टेब्लिश की गई थी बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स की लाइफ को सेव करने के लिए वो हर साल एक लिस्ट तैयार करती है लिस्ट जारी करती है कि कौन से एनिमल्स और कौन सी बर्ड्स किस तरीके से हमारी खतरे में हैं विश बर्ड्स इन विच ट्री बी प्रोबिटेड इनको हमें सुरक्षित रखना है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन प्लांट और एनिमल को सेव करना हर एक सिटीजन की ड्यूटी है डू यू नो सिटीज द कन्वेंशनल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स इसने गवर्नमेंट से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट करवा रखा है इट एम्स टू इंश्योर डेट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसी मैन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रिटन देयर सर्वाइवल जिसमें ये निश्चित किया गया है इंश्योर मीन्स सुरक्षित किया गया है कि कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स को की जातियों को खतरा नहीं पहुंचाएगा अपने बिजनेस के लिए रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड और इसके अंदर 5000 एनिमल स्पीसीज को 28000 प्लांट्स स्पीसीज को को सुरक्षा दी गई है बियर्स डॉल्फिन्स कैक्टी कोरल्स ऑर्चिड्स एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स बियर डॉल्फिन कैक्टस आर्किड और एलो के पेड़ और एनिमल्स भी हैं नाउ फिनिश दिस चैप्टर थैंक यू क्लास थैंक यू वेरी मच